ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆ ಬಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಯ ದಯಾನಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತರುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಈ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೀಗೆ ಇತರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಅವರು ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು